ചരിത്രോഡ് <laughs> 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 മരിക്കുന്നതുവരെ സർക്കാർ ജോലി നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഓർക്കാൻ ഈ സീരിയൽ മാത്രമേ കാണൂ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ <laughs> 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 ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് മാത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരൻ ജാമ്യം പെട്രോള് തീർന്നായിരുന്നു പൊഴിച്ചപ്പോ ഓക്കെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എവിടെ ആയിരിക്കണം ഞങ്ങൾ പമ്പോസിച്ചു തിരക്കി ഒരു പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ നല്ല കയാമൻ ഡ്യൂട്ടി അറിയാവോ മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്താൽ അത് അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങും ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങും ഇനി ഏഴ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മോട്ടോർ ഓഫ് ആക്കാനായിട്ട് കൊണ്ട് ചെന്നാൽ മതി അതവിടെ വർക്ക് ഹോളിക്ക് ഞാനിവിടെ ആൽക്കഹോളിക്ക് ആട്ടെ കോടതിയോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനോ എവിടെയാ ഞാൻ ജാമ്യക്കാരനാവുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കോടതിയിൽ എത്ര വന്ന വക്കീല് പറഞ്ഞത് ഓ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ജാമ്യം ജാഫറിനുള്ളൂ അഡ്വാൻസ് ബോട്ടിലായിട്ട് തന്നെ വേണം അതാണ് എന്റെ വാട്ടി അവന്റെ കയ്യിലെങ്ങാനും പെട്ടാവുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജാമ്യം നിൽക്കേണ്ട പോകും ജാമ്യം കാണും അല്ലേ ഓരോന്ന് ഒപ്പിച്ചോണ്ട് വരും പോയെ 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 വേറെ എവിടെങ്കിലും പോയി ഒളിക്കാൻ എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പ
മനസ്സിലായി എനിക്ക് സാറിന്റെ വികാരം ശരിക്കും മനസ്സിലായി ഫെബ്രുവരിയിലെ ശമ്പള ദിവസം ദിവസങ്ങൾ കുറഞ്ഞ മാസം നമ്മുടെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാസം എന്തൊരു ശുഷ്കാന്തി എന്തൊരു കൃത്യനെ മോനല്ല സാറേ സാറിന്റെ മോനും അതേ മുഖച്ചായ നല്ല ചുമന്ന് തുടുത്തിരിക്കുന്നു എന്റെ മോനും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാ മുഖത്തിന്റെ ഷേപ്പും ചേഞ്ച് ആവും ആ മാറുന്ന ചേഞ്ച് ഈ ധർമ്മപാത്രത്തിൽ പിച്ചായിട്ടിട്ടാ മതി ഒരു ചേഞ്ച് ആർക്കാ സാറേ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് നല്ല വാചകടിയാണല്ലോ പോയാ 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 ഇവിടൊന്നുമില്ല ക്യാഷ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാതായാലും മതി ഞാൻ ഒരച്ചു നോക്കിട്ട് തിരിച്ചു തരാം പോയാ സാറേ ആ പരമ നാറിയുണ്ടല്ലോ ജാമ്യം ജാഫ സാർ അവനെ കാണണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് എന്നെങ്കിലും അവൻ എന്റെ കയ്യിൽ വന്ന് പെടുവോ അന്ന് ഞാൻ അവന്റെ കുറഞ്ഞു മണ്ണ് എന്നോട് അവന്റെ കളി നാണമില്ലല്ലോടോ കണ്ട പിച്ചക്കാരനെ പോലും പേടിക്കണം കഷ്ടം ഒരുത്തിന് പലിശക്കാശി ജാമ്യം നിന്നാ സാറേ ആ എറണം കേട്ടോ മുങ്ങി എന്നെ കൈ കിട്ടിയ ആ പിച്ച കോണിലെ കുഷ്ഠരോഗികളെ കൊണ്ട് മസായ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സാറേ ഇപ്പൊ പോയ പിച്ചത്തണ്ടിയുടെ ഭീഷണി ഈ മെഷർമെന്റ് ഫയലൊക്കെ എവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുവാന്നോ എന്തായി ഒന്നിനെ ഞാൻ വളച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നാക്കിട്ടടിക്കേണ്ടി വന്നു ഒടുവിനെ ഞാൻ വരാമെന്ന് സമ്മതിപ്പിച്ചു കലൂര് സ്റ്റാൻഡിന്റെ അടുത്ത വീട് ഇരുപത്താറ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞ കൊന്നു കളയുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ഞാൻ ഒരെണ്ണത്തിന് ലൈനിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പ രണ്ടെണ്ണം സംഗതി കുശാല് അതെ എന്റെ കരിമണി മാല എവിടെ കൽക്കട്ട നെക്ലസ് രാജസ്ഥാൻ മാല ചക്രമാല മുത്തുമാല എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ കരിമണി മാലയുടെ മാത്രം പുതിയ മോഡൽ ഒരു ജ്വല്ലറിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ദേ എന്നെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ദേ അടുത്ത ആഴ്ച ഈ കഴുത്തിൽ ഒരു പുത്തൻ കരിമണി മാല തത്തി കളിച്ചിരിക്കും ഇത് സത്യം എന്റെ പൊന്ന് ത്രേസ്യ എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കും പ്യുവർ നയൻ വൺ സിക്സ് ഹാൾ മാർക്ക് ട്വന്റി ടു ക്യാരക്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ സംഗതിയുടെ ഗൗരവം അറിയാലോ അറിയാം വിശ്വാസം അതല്ലേ ഇല്ല നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ലൈൻ അല്ല അത് മനസ്സിലായി സിംഗിൾ ഫേസ് അല്ല ഇലവൺ കെ വി ലൈനാണ് ഇനി ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടി ഇതിനെ ഒന്ന് സഹിക്കണം അപ്പൊ ആറു മാസം വയറ് കണ്ട പറയത്തേ ഇല്ല നിനക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല അവിടെ നിക്ക് ഞാൻ ആ ശമ്പളം ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചെടുക്കണം ഇന്ധനം ഉണ്ടായാലല്ലേ വണ്ടി ഓടുള്ളൂ ചെല്ല് ചെല്ല് ഇതെനിക്കുള്ള ഇന്ധനം ഒരു ചായ കടിക്കാൻ ഒരു പാടി സാറേ മന്ദനം ഇതാര് മാഷോ എന്നെങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഹെൽമെറ്റിന് സാറിന്റെ അതേ ഫേസ് കെട്ടെ സാറേ ശമ്പളം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പത്രം പാല് പച്ചക്കറി പലവഞ്ചനം കേബിൾ ടി വി മീൻകാലം അങ്ങനെ നൂറ് കൂട്ട മാസപ്പിരിവുകാര അതിന്റെ ഇടയിലെ ഒരു പുതിയ അവതാരം റിയാലിറ്റി ഷോ ഇതല്ലേ എനിക്കുണ്ട് സാറേ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ക്ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഭാര്യ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോയിരിക്ക മാസപ്പിരിവിനെ ഭാര്യക്ക് ഇതാണ് തൊഴിൽ ഈശ്വര ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത പോലെ ഭാര്യക്ക് മാത്രമല്ല അച്ഛൻ അമ്മ ചേട്ടൻ ചേച്ചി എല്ലാവർക്കും റിയാലിറ്റി ഷോ ആണ് ഉപജീവന മാർഗം ചാനലുകാർ സീരിയൽ വിട്ട് റിയാലിറ്റി ഷോ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജ് വിട്ട് ചാനലിലേക്ക് വന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ എല്ലാ ചാനലിലും ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ ലോഡ് കുട്ടികളാണ് മത്സരിക്കുന്നത് സാറിന് അറിയുമോ അത് സാറിന് മോളിപ്പോ ഏഴാം കൂടി എത്തിയേക്കല്ലേ ഇനി എസ് എം എസ് മോളെ രക്ഷിച്ചോളൂ അതിന് ഞാൻ തന്നെ കാശിറക്കണോക്കിയല്ലേ എന്താ സാറേ സാറിന്റെ മോളിന്റെ പണി എന്താ വോട്ട് തെണ്ടുക ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം ആർക്കൊക്കെയാ മൊബൈൽ കമ്പനിക്കാർക്കും ചാനലുകാർക്കും പിന്നെ സാറിന്റെ മുഖ യോഗം ഉണ്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റും കിട്ടും അവക്ക് ഫ്ലാറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ് ആകും സാറ് ഫ്ലാറ്റ് ആയാലും എന്താ സാറേ ഫ്ലാറ്റ് കിട്ടിയാ പോരെ സാറി എന്റെ ശമ്പളം കഴിഞ്ഞ മാസത്തിന് കുടിച്ചുണ്ട് കേട്ടോ എപ്പോഴും അതെ ശമ്പളം ചോദിക്കാൻ അന്നേരം എവിടെ നേരെ ഒരു കോള് കയറി വരും ഹലോ ആരാ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ വരുത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ശബ്ദം മാറ്റി വിളിച്ചത് ഇതെന്താ ഒന്നെടുത്തപ്പോ ഒന്ന് ഫ്രീ കിട്
രണ്ടുപേരും ഒരേ യൂണിഫോമിൽ അട്ടേ എന്തിനാ വിളിച്ചത് അതെ ഇന്ന് ശമ്പളം കിട്ടിയ ദിവസം അതെ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ എടുക്കാനും ഒരായിരം രൂപ ആണെങ്കിലും മതി ആയിരം പോയിട്ട് അഞ്ഞൂറ് പോലും നീക്കി വെക്കാനില്ല ആണല്ലോ അതാണ് ഇപ്പൊ തന്റെ പ്രശ്നം എങ്കിൽ തൻ ധൈര്യമായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം വന്നു എവിടേക്ക് ഉത്തരങ്ങളില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളില്ല പരിഹാരമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആണല്ലോ അതെ എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരൂ അല്ലേ സാറേ അതെ തന്റെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്നോടെ തീരും ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് ഈ ആർ എൻ പി പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതായത് എം എൽ എം മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അതിന്റെ മീറ്റിംഗ് സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോകുന്നത് ഈ ആർ എൻ പി എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ മണീച്ചൻ പോലുള്ള പരിപാടിയല്ലേ ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ചേരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരെ ചേർക്കുന്നു ഒരാളെ വലത്തിടുന്നു മറ്റേയാളെ ഇടത്തിടുന്നു എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും അതിന്റെ കമ്മീഷൻ ചെക്കായോ ഡി ഡി ആയോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിയിരിക്കും ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മാസാവസാനം ലോകാവസാനം പോലെയാണല്ലോ മാസം ആദ്യം തന്നെ മൂന്ന് സാറിന്റെ ലോകാവസാനോ അതറിയോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ അന്തസ്സോടെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റൂ ശിവരാമകൃഷ്ണൻ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ പത്രങ്ങളിലും ടിവിയിലും നമ്മൾ പല വാർത്തയും കാണുന്നതല്ലേ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കാം എല്ലാം വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർന്നത് ആണോ മാസം നല്ലൊരു തുക ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ശരി അറിയാം സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിൽ ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോയ കോർപ്പറേറ്റ് ജോലിക്കാർ പോലും ഇപ്പൊ ഇതിലാ കണ്ണു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മള് സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ അങ്ങനെ മണ്ടന്മാരാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഏതാ മുതലുകൾ ഈ കാണാൻ പോകുന്ന പൂരം എന്തിനാ കൂടുതൽ പറയുന്നത് നീ വാ പുരയിൽ പത്മനാഭ പിള്ള പൂപ്പു പാപ്പി എന്ന് എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർ വിളിക്കും മറ്റു ചില കോടീശ്വരന്മാരെ പോലെ തന്നെ ഒരു നേരം ഭക്ഷണമില്ലാതെ മാറ്റി കുടിക്കാൻ വസ്ത്രം പോലും ഇല്ലാതെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ നിലയിലെത്തിയവനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു മാസം ചുമ്മാ പാഷ്ണി കിടക്കണമെങ്കിൽ പോലും വേണം ലക്ഷങ്ങൾ രൂപയ്ക്കൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും വില കൂടി ജീവിതം ബജറ്റിന്റെ കള്ളുകളിൽ ഒതുക്കേണ്ടതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റന്റ് മണിയാണ് അതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് പ്ലീസ് പ്ലീസ് തൊലി വെളുപ്പിന്റെ മേമ്പൊടി ചേർത്ത പരസ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പാഷാണവും പലഹാരമാകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പോള സംസ്കാരം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൽ കച്ചവടക്കാരൻ എന്ന ഇടനിലക്കാരൻ ഇല്ല ഇത് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന ലാഭവിഹിതം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ളതാണ് അമേരിക്കയിലും മറ്റും ബലൂൺ മുതൽ ബി എം ഡബ്ല്യു വഴി വിറ്റരിക്കുന്നത് ഇത്തരം മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് ഗീർവാണ പ്രസംഗമല്ല പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു അനുഭവസ്ഥർക്ക് ഈ വേദി പങ്കിടാം എന്റെ പേര് ഡേവിഡ് സാമുൽ സ്വദേശം കോട്ടയം ഞാനൊരു അധ്യാപകനായിരുന്നു എന്റെ വീട് ജപ്തി ചെയ്യപ്പെട്ടു മകളുടെ പഠിത്തവും അപ്പച്ചന്റെ ചികിത്സാ ചെലവുമായി ഞാൻ തീർത്തും കടക്കാരനായി മാറുകയായിരുന്നു ആത്മഹത്യ മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നിൽ കണ്ട മാർഗം പക്ഷേ ഞാൻ ആർ എൻ ബിയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം എന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് മൂന്നേ മൂന്ന് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്റെ കാട്ടീന പ്രയത്നവും ആശ്രാന്ത പരിശ്രമവും കൊണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ചില അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കിടാനുണ്ട് അവളെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ പേര് മറിയാമ ഡേവിഡ് ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ദൈവതുല്യനാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന സേർ അതെ മനുഷ്യരിലും ദൈവങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഏക ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന പൂപ്പു പാപ്പി സർ കടം കൊണ്ട് മൂടിയപ്പോൾ കൂട്ട ആത്മാത്യക്ക് ശ്രമിച്ച ഞങ്ങളെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചത് ഈ പൂപ്പു പാപ്പി സർ ആണ് 
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചോദനവും പ്രോത്സാഹനവുമാണ് ഞങ്ങളുടെ സക്സസ് ഏത് പാതിരാത്രിക്കും ഈ സേറിന്റെ ഫോൺ വന്നാൽ എന്റെ ഭർത്താവിന് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സേറിന്റെ സംസാരം കേട്ടാൽ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി അനുഭവപ്പെടും ജീവിതത്തിന്റെ ചില അസന്നിഗ്ധ ഘട്ടങ്ങളിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ ഉടനെ എന്റെ സേറിനെ വിളിക്കും പോസിറ്റീവ് എനർജിക്ക് വേണ്ടി ആ എനർജിയുടെ പിൻബലത്തിൽ ഈ മാസം ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീർന്നില്ല എന്റെ ഈ സേറിനെ കുറിച്ച് ഇനിയും എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവ കഥകൾ നിങ്ങളോട് പങ്കിടാനുണ്ട് ഒരു ദിവസം രാത്രി ഇനി രണ്ട് മീറ്റിംഗിൽ കൂടി എനിക്ക് പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിദ്യാസംസ്ഥകൾ നേരുന്നതിനോടൊപ്പം ഇതിൽ ചേർന്ന് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഗോൾഡൻ എക്സിക്യൂട്ടീവായി മാറിയ മിസ്റ്റർ ശിവരാമകൃഷ്ണന് ഈ മാസത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ചെക്കിനോടൊപ്പം കമ്പനിയുടെ സ്പെഷ്യൽ സമ്മാനമായ ഒരു കാറും ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ സമ്മാനിക്കുകയാണ് ശിവരാമകൃഷ്ണൻ പ്ലീസ് ഗീവ് ലവ് ക്ലാബ്സ് കണക്ക് എവിടെയാ പിഴച്ചത് ശരിക്കും നോക്കിക്കളയാം സർക്കിള് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഇരുപതിനായിരം പിന്നീട് ഒരു ഇരുപതിനായിരം അടുത്ത പതിനായിരം അതമ്പതിനായിരം ഏ പിന്നെ പതിനായിരം എവിടെ പട്ടി ഇരുപതിനായിരം അപ്പം ടോട്ടൽ എൻ്റെ നിഴലാണ് ഞാൻ അനങ്ങുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എൻ്റെ നിഴൽ എങ്ങനെ അനങ്ങുന്നു പേടിച്ചു പോയോ ഇതൊരു മനക്കണക്കാ ശാലിൻ ടീച്ചർ എന്റെ അടിയിലായാൽ സോശാമ്മ തോമസിനെ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ മോളിലാക്കാന്ന് വെച്ചാ മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങ് വീക്കാവും നിങ്ങക്ക് എം എൽ ഫോൺ അമക്ക് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടായി രണ്ടങ്ങനെ നാലായി നാല് പിന്നെ എട്ടായി ഒട്ടുകുറ്റിയില്ല ഇഡലി പാത്രമില്ല എന്നുള്ള പരാതി ആയിരുന്നല്ലോ എന്താ പലഹാര പാത്രം എല്ലാം ഉണ്ട് എന്താ പോരെ പക്ഷെ മോന്തേട്ടോ കോളനി കാലോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്തു പവന്റെ പത്തര മാറ്റുള്ള ഒറിജിനൽ നയൻ വൺ സിക്സ് എന്നാ പിന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കി കഴിഞ്ഞു ഓടി വന്നേ ഓടി വന്നേ 
ായിരിക്കും <laughs> 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 മാലയ്ക്ക് പകരം പാത്രം വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാന്നു പാത്രം കഴുത്തിട്ട് എടുക്കൂ എനിക്കൊരു ബുദ്ധി തോന്നുന്നു ഒരു ഗ്രാം തങ്കത്തിന്റെ കുറച്ച് മുക്കുപണ്ടം കൂടെ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചാലോ അത് പറ്റിക്കാന ആ പാത്ര കച്ചവടക്കാരൻ ഏഴ് ജന്മ എടുത്താലും ഇനി ഈ വഴിക്ക് വരില്ല ഒരു നിമിത്തമായിട്ട് അവനെ ദൈവം പറഞ്ഞേച്ചതാ ഇനി നീ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട് മൂന്നിട്ട് എന്താ ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ബാങ്കിലെ സ്വർണ്ണ ഉരപ്പുകാരനാണല്ലോ നിന്റെ അച്ഛൻ കുറച്ച് മുക്ക് കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ച് സ്വർണ്ണ ഉരുപ്പടിയായി നമ്മൾ പണയം വെക്കുന്നു നിന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടും അയ്യോ അത് ചതിയല്ലേ എന്ത് ചതി ഒരു ചതിയില്ല വെറും ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആ പണം മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഇട്ടാൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുക്ക് വണ്ണം തിരിച്ചെടുക്കാം പൂന്തണ്ണ അറിയാലോ അച്ഛൻ റിട്ടയർഡ് ആവാൻ ഇനി മൂന്ന് മാസമേ ഉള്ളൂ വെറും ഒരേ ഒരു മാസത്തെ റോളിംഗ് വല്ല പോലീസ് കേസും ആയാലോ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നമ്മുടെ മക്കളെ നമുക്ക് ഐ ടി കാരാക്കണ്ടേ ശിവരാമകൃഷ്ണ പറഞ്ഞ നമുക്കും വേണ്ട കാറ് നീ വെറും തകവല്ല ഒരു ഗ്രാം മാറ്റുള്ള തനി തകവാ സ്ത്രീകളുടെ കയ്യൊപ്പ് ലോകത്താർക്ക് വേണമല്ലോ പക്ഷെ സാറിന്റെ ഭാര്യയുടെ കയ്യൊപ്പ് അത് സാറിനല്ലാതെ വേറെ ഓർക്ക് കൂടാൻ പറ്റിയല്ല അതറിയാവോ ഏതറിയാവോ അതറിയാവോ അവളെങ്ങാണ് പറഞ്ഞ അതോടെ തീരും അതറിയാവുന്ന ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ നക്കി കുറുപ്പിനെ കൊണ്ട് ഒരു സൈറ്റ് എടുപ്പിക്കാമെന്ന് നീ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ ഒറിജിനൽ പോലും നോക്കാതെ ഞാൻ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നു ഒടുവിൽ കുറുപ്പിന്റെ ഉറപ്പ് പോലും ആവോടെ വല്ലാത്ത ചിരിയാണല്ലോ അത് ഞാനല്ലേ സാറേ ഗ്യാരണ്ടി ഇത് കണ്ടില്ലേ സാറേ അയാൾ തന്ന അഡ്വാൻസ് കരള് കത്തിപ്പോവും വെള്ളം ചേർത്തടിയുടെ സംഗതി ഞാൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയാ പക്ഷെ വെള്ളം എനിക്ക് അലർജിയാ ദാ കൊണ്ടുപോടെ അതെ സാറേ ഇന്ന് നമ്മുടെ യൂണിയന്റെ പിക്കറ്റിംഗ് നടക്കാ കളക്ടറേറ്റില് സാർ വരുന്നില്ലേ എന്താ കാര്യം ജോലി ഭാരം കൂട്ടുക അല്ല ജോലി ഭാരം കുറയ്ക്കുക ഡി എ കൂട്ടുക എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും അവധി ദിവസമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുക ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് ആണല്ലോ ഇപ്പോഴാ ഓർത്തത് സാറിന്റെ ഈ ആഴ്ചയിലെ കന്നിമാസം ഇന്ന് അല്ലയോ സാറെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ബനാന അലുവ വാങ്ങാല്ലേ പിന്നെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേസ്ട്രി ചോക്ലേറ്റ് വേണോ അതോ ബ്ലാക്ക് കറണ്ട് വേണോ ഇത് എന്ത് പറ്റി ചെറിയൊരു ഷോപ്പ് അപ്പോഴാണ് നിന്നെ ഓർമ്മ വന്നു വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ നമക്കട്ടെ പിന്നെ നല്ലൊരു നൈറ്റ് കണ്ടു വാങ്ങിച്ചു നിനക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരും ഇപ്പൊ തന്നെ വന്നിട്ട് സുനാമി പോലെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്ന ഈ സ്നേഹം എന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനോ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മൂന്ന് പത്ത് പതിനേഴ് നല്ല അലുവ 
നല്ല അലുവ തൊട്ടുകൂടാ തീണ്ടി കൂടാ എന്നൊക്കെ നിനക്ക് ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു രൂപ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് അറിയാവോ മനുഷ്യനെ ഒരുമാതിരി വരുന്ന് ബാക്കി എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചാര് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ തിരുവാര തുടങ്ങിയോ ഈ പരിസരത്ത് കണ്ടുപോകരുത് കേട്ടോ നാശങ്ങൾ 